Hello my dear students I am Mukesh Bharti and today we are going to discuss you know some of the precautions that we have to take while calculating national income through value added method okay students to aaj kuch precautions dekhenge hum log whenever we talk about product uh, precautions what we have to keep in mind that what items the value of what kind of items are to be added okay कौन से आइटम को के वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड करना है और कौन से आइटम के वैल्यू को नॉट टू बी एडेड टू नेशनल इनकम ओके सो कुछ प्रिकॉशंस को हम लोग देखेंगे है ना कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कोई आइट कोई स्टेटमेंट दे देगा और बोल देगा कि इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा तो उसमें ये प्रिकॉशंस काम आता है ओके सो वैल्यू एडेड मैथड या प्रोडक्ट मैथड का प्रिकॉशन से बचो ओके सो नाउ आपके स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहा है बच्चों ओके सो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि प्रिकॉशंस आपके सामने है प्रिकॉशंस का दो पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया है कुछ आइटम वो है जिनको इंक्लूड किया जाएगा नेशनल इनकम में और कुछ को इंक्लूड नहीं किया जाएगा नेशनल इनकम में टू बी इंक्लूडेड एंड नॉट टू इंक्लूडेड अब कौन कौन सा आइटम को इंक्लूड किया जाएगा तो पहला आइटम देखिए पहला आइटम क्या है इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस ओके देखो अगर जो भी हाउस है जिसमें ओनर खुद रह रहा है मालिक खुद रह रहा है ओके मान लो कि भाई मेरा मकान है और मैं अपने घर में ही रह रहा हूं तो ऑब्वियसली बात है कि मैं तो अपने आप को रेंट दूंगा नहीं ओके बट अगर मार्केट से मार्केट में अगर मैं किराया पे लेके रहता तो मुझे रेंट देना पड़ता तो कहीं ना कहीं अगर कोई हाउस है जिसको खुद ओनर ने ऑक्यूपाई किया है तो कहीं ना कहीं उसका जो इम्प्यूटेड रेंट होगा उसको ऐड करना है क्योंकि आप आप अपने ही हाउसिंग सर्विसेज को एंजॉय कर रहे हो लेकिन अगर आप बाहर से हाउसिंग सर्विसेज को एंजॉय करते या रेंट पे लेते सो आपको फॉरवो करना पड़ता कुछ रेंट ओके सो so, यहाँ पे इम्प्यूटेड रेंट आपको ऐड करना है क्योंकि और लोगों की तरह आप भी हाउसिंग सर्विसेज ले रहे हो ओके okay, भले ही खुद का है बट कहीं ना कहीं इस सर्विस का इम्प्यूटेड रेंट आपको ऐड करना है ओके स्टूडेंट्स सेकेंड पॉइंट भी हा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन अगर गुड्स का प्रोडक्शन हुआ है किसके लिए हुआ सेल्फ कंजप्शन के लिए हुआ है तो उसको एड करेंगे क्यों करेंगे क्योंकि भले ही आप उसको सेल्फ कंज्यूम कर रहे हो बट कहीं ना कहीं उसका प्रोडक्शन करंट ईयर में पहला पॉइंट तो हो गया कि करंट ईयर में इसका प्रोडक्शन हुआ है तो करंट ईयर में प्रोडक्शन हुआ है तो उसको ऐड करेंगे दूसरा पॉइंट है कि आपने सेल्फ कंज्यूम कर लिया अगर इन गुड्स को सेल्फ कंज्यूम नहीं करते तो इस तरह के गुड्स आपको मार्केट से खरीदने पड़ते तो वहां भी आपको प्रोड्यूस्ड गुड्स ही खरीदना पड़ता बट यहाँ पे सेल्फ प्रोड्यूस्ड है इसीलिए इसका भी जो एक तरीके से वैल्यू आएगा मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपको वैल्यू ऐड करना पड़ेगा जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लो एक फार्मर है फार्मर ने क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया कुछ को मार्केट में सेल कर दिया कुछ को सेल्फ कंज्यूम कर गया ओके सेल्फ कंजप्शन के लिए रख लिया तो जो सेल्फ कंजप्शन के लिए सेल का वैल्यू तो हम ऐड करते ही नेशनल इनकम में सेल्फ कंजप्शन के लिए जो वैल्यू है ओके इसको क्यों एड करेंगे क्योंकि अगर ये क्रॉप्स अगर जो भी ग्रेन्स या जो भी अनाज वगैरह वो सेल्फ कंज्यूम कर रहा है तो अगर ये खुद नहीं कंज्यूम करता तो उसको मार्केट से खरीदना पड़ता और मार्केट से खरीदने के लिए उसको कहीं ना कहीं कुछ कॉस्ट या कुछ वैल्यू देना पड़ता इसलिए उसका भी ऐड होगा थर्ड है चेंज इन स्टॉक तो देखो एक साल में बचे जो भी चेंज इन स्टॉक ऑफ गुड्स होता है वो कहीं ना कहीं आप इन्वेस्टमेंट या ग्रॉस नेट इन्वेस्टमेंट का वीडियो में जाकर देख सकते हो उसमें बता रखा हूँ तो ये क्या बन जाता है चेंज इन स्टॉक एक साल में होता है वो कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट बन जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं और इन्वेस्टमेंट इज एडेड टू द नेशनल इनकम फोर्थ पॉइंट क्या है बच्चों एनी ब्रोकरेज और कमीशन ऑन सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स ओके कभी भी सेकेंड हैंड गुड्स को जब बेचा जाता है तो उसको सेल करवाने के लिए ओके ब्रोकर का हेल्प लिया जाता है कमीशन एजेंट का हेल्प लिया जाता है ये क्या करते हैं ये जो ब्रोकर या कमीशन एजेंट्स होते हैं ये अपना सर्विस प्रोवाइड करते हैं और अपने सर्विस से सेकेंड हैंड गुड्स को क्या करते हैं सेल करवाते हैं और इसके बदले ये क्या लेते हैं चार्ज लेते हैं जिसे हम ब्रोकरेज या कमीशन एजेंट कमीशन कहते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों ये किसके लिए लिया जा रहा है ये जो चार्ज है कमीशन या ब्रोकरेज ये कहीं ना कहीं 
कमीशन एजेंट या ब्रोकर के सर्विस के लिए इसको दिया जा रहा है दैट इज वाई इट इज अ काइंड ऑफ प्रोडक्टिव सर्विस एंड इट्स वैल्यू इज टू बी एडेड टू द नेशनल इनकम ओके अब कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जिनको ऐड नहीं करना तो पहला पॉइंट क्या आ गया बच्चों वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स देखिए जब भी आप वैल्यू एडेड का याद कीजिए जब हम वैल्यू एडेड का फॉर्मूला देखते थे तो क्या होता था हमारे पास आता था वैल्यू ऑफ आउटपुट ओके अब वैल्यू ऑफ आउटपुट के बाद क्या आता था बच्चों इंटरमीडिएट कॉस्ट ओके तो इसमें इंटरमीडिएट कॉस्ट आता तो इंटरमीडिएट कॉस्ट में देखो माइनस लगाए माइनस मतलब डिडक्ट करते इसको एड नहीं करते इसको माइनस करते हैं क्यों क्योंकि इसका वैल्यू ऑलरेडी वैल्यू ऑफ आउटपुट में एडेड होता है इसको दो बार अगर एक तो इसमें इंक्लूडेड होता है दोबारा इंक्लूड कर लेंगे तो इट विल लीड टू द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम ये क्रिएट करेगा ओके और इसको अवॉइड करने के लिए हम इसके वैल्यू को ऐड नहीं करते हैं दूसरा सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड देखो सेकेंड हैंड गुड्स का मतलब हुआ कि जिस ईयर में इनका प्रोडक्शन हुआ होगा उसी ईयर वो नेशनल इनकम के वैल्यू में इंक्लूड कर लिए होंगे जैसे मान लो 2019 में इन गुड्स का प्रोडक्शन हुआ तो 2019 में ही नेशनल इनकम में इनको ऐड कर लिया होगा अब 2020 में ये सेकेंड हैंड गुड्स बन चुके हैं और ये सेकेंड हैंड गुड्स प्रोड्यूस्ड कब के हैं 2019 में तो करेंट ईयर में इनका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं जबकि नेशनल इनकम करेंट ईयर के प्रोडक्शन की बात करता है ओके तो सेकेंड हैंड गुड्स का वैल्यू नहीं ऐड करते हैं वो उसी ईयर ऐड कर ले जाते हैं जिस ईयर उनका प्रोडक्शन होता है थर्ड है सेल ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स देखो शेयर्स एंड बॉन्ड्स ये फाइनेंशियल पेपर्स होते हैं बच्चों ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं जो नॉर्मली वन हैंड टू अदर हैंड्स ओनरशिप ट्रांसफर की बात करते हैं है ना उसने शेयर उसको बेच दिया उसने उसको बेच दिया उसने उसको बेच दिया तो इनका कहीं ना कहीं डायरेक्ट प्रोडक्शन से इनका कोई लेना देना नहीं है इसलिए इनके वैल्यू को ऐड नहीं किया था बट शेयर्स एंड बॉन्ड्स को सेल करने में जो ब्रोकरेज लगता है ना यहाँ पे बताया था जो ब्रोकरेज लगता है उसको ऐड किया जाता है ओके फोर्थ में प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज जो सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है बच्चों सेल्फ कंजप्शन के लिए उसको ऐड नहीं करते हैं तो देखो यहाँ पे गुड्स का प्रोडक्शन तो हम ऐड कर रहे हैं बट सर्विसेज के प्रोडक्शन को सेल्फ कंजप्शन के लिए जो होता है नहीं ऐड करते क्योंकि इनका जो मार्केट वैल्यू है सर्विसेज का मार्केट वैल्यू असाइन uh, करना करेक्टली कि एग्जैक्टली exactly कितने का हम सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं इट इज कंसिडर इट इज कंसिडर टू बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क ओके सो इट इज नॉट इंक्लूडेड ओके फिफ्थ पॉइंट है ऑल द वैल्यूज ऑफ इलीगल एक्टिविटीज आर नॉट इंक्लूडेड क्योंकि नेशनल इनकम में सिर्फ हम लीगल एक्टिविटीज की बात करते हैं इलीगल एक्टिविटीज के वैल्यू जैसे स्मगलिंग गैम्बलिंग ब्लैक मार्केटिंग एट्सेट्रा के वैल्यू को हम आड नहीं करते हैं बच्चों ओके अब हम क्या देख रहे हैं बच्चों उसके बाद देखो आइटम्स टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम जो आइटम्स मैंने आपको अभी डिस्कस किया है उन्हीं आइटम्स को हम लोग देखेंगे बच्चों ओके और उन्हीं आइटम्स को हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ओके इंप्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस का मतलब मैंने बताया था कि जो ओनर है वो सेम हाउसिंग सर्विसेज एंजॉय कर रहा है जैसे रेंटेड हाउस में जो रहते हैं इसलिए इनका जो हाउसिंग सर्विसेज के बदले जो मार्केट वैल्यू से जो इंप्यूटेड रेंट है मार्केट वैल्यू के अनुसार जो रेंट एस्टिमेट किया था उसको ऐड करना चाहिए क्योंकि ये हाउसिंग सर्विसेज के बदले होता है अगर ये बाहर रहते तो इनको किराया देना पड़ता द वैल्यू ऑफ गुड सेल फॉर द वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल कंजन इसको क्यों ऐड करते हैं बच्चों क्योंकि कहीं ना कहीं ये करेंट ईयर के प्रोडक्शन में एडेड होते हैं करेंट ईयर प्रोड्यूस होते हैं इसलिए इनके वैल्यू को एड करते हैं नेक्स्ट आपका देखिए चेंज इन स्टॉक के बारे में मैंने बता दिया चेंज इन स्टॉक जो होता है उसको क्यों ऐड करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट का पड़ता है और इसको नेशनल इनकम में क्या किया जाता है ऐड किया जाता है फोर्थ पॉइंट में देखिए ब्रोकरेज या कमीशन ऑन सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स क्यों ऐड करते हैं क्योंकि इट इज अ काइंड ऑफ प्रोडक्टिव सर्विस रेंडर्ड बाई देम सो उसके लिए वो चार्ज करते हैं प्रोडक्टिव सर्विस के बदले इसलिए इनको एड किया जाता है नेक्स्ट में मैं देखना बच्चों किनको इंक्लूड नहीं किया जाता नॉट टू बी इंक्लूडेड तो मैंने बता ही दिया वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स क्यों क्योंकि इनका वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है कि इसमें वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स में अगर इसको हम दोबारा इंक्लूड करेंगे तो डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम हो जाए ओके दूसरा देखिए सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स तो सेकेंड हैंड गुड्स में नहीं लेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी इंक्लूड कर ले जाते हैं जिस ईयर इनका प्रोडक्शन होता है सो अब करेंट ईयर के प्रोडक्शन से इनका कोई लेना देना नहीं है दैट इज वाई सेकेंड हैंड गुड्स का वैल्यू नहीं ऐड किया जाता उनके सेल का नेक्स्ट बच्चों क्या है 
नेक्स्ट हो गया आपका प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजन तो मैंने बताया था कि सर्विसेज के मार्केट वैल्यू को करेक्ट मार्केट वैल्यू को डिटरमाइन करना इट इज कंसिडर टू बी डिफिकल्ट दैट इज वाई सेल्फ कंजन के सर्विसेज के वैल्यू को नहीं ऐड किया जाता है ऑल द इलीगल एक्टिविटीज आर अवॉइडेड है ना नेशनल में सिर्फ लीगल एक्टिविटीज की बात करते हैं इलीगल एक्टिविटीज लाइक स्मगलिंग गैम्बलिंग ब्लैक मार्केटिंग के वैल्यू को नहीं ऐड किया जाता है सेल ऑफ शेयर एंड बॉन्ड्स के बारे में बता दिया क्यों नहीं इंक्लूड किया जाए बिकॉज दे आर मेयरली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और दे डू नॉट आर टू द दे डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट डायरेक्टली टू द प्रोडक्शन प्रोसेस है ना बट इनके ब्रोकरेज को इनका जो ब्रोकरेज या कमीशन मिलता है उसको एड करते हैं ओके तो इसी के साथ बच्चों हमारा ये वीडियो फिनिश होता है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे अगर मैं कोई वीडियो बनाता हूं तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो स्टूडेंट्स टेक केयर रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स ओके एंड लव योर स्टडी आप सही रहें सही से रहें